ஸோ வெல்கம் டு டிஎன்பி குக்கீஸ் நான் கோல் பாலபேசர் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த் நியூ எக்கனாமிக்ஸில் வந்து அஞ்சாவது லெசன் பணவியல் பொருளியல் வந்து இந்த பாடத்தில் பார்ப்போம் இதற்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் வந்து சிலபஸில் உண்டு அந்த மூணு லெசனும் வீடியோ வந்து போட்டாச்சு அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் டுவெல்த்து நியூ எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்த் லெசன் வந்து நமக்கு சிலபஸில் வந்து கிடையாது ஓகே இந்த லெசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றியான ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூ மட்டும் கொடுத்துருதேன் இந்த லெசனை பற்றி இந்த லெசனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்டை மாற்று முறையில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய காயினிங் சிஸ்டம் வந்து எப்படி வந்துச்சு பண சிஸ்டம் வந்து எப்படி வந்துச்சு எப்படிலாம் வந்து மாற்றம் நடந்து எப்படி கடைசியாக பண சிஸ்டம் வந்துச்சு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு பிட்காயின் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பணத்தோட பணிகள் வந்து என்னது அந்த பணத்தோட குறியீட கண்டுபிடிச்சவர் யார் அடுத்த ஒரு நாலு முக்கியமான டாபிக் உண்டு சிடிஆர் ஆர்டிஆர் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் அப்படின்னா வந்து என்ன அடுத்தது பண வீக்கம்னா என்ன பண வாட்டம்னா என்ன வாணிப சுழற்சினா என்ன இதை பற்றி பார்க்கக்கூடியதான் வந்து இந்த பாடம் ஓகேவா இந்த பாடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இந்த பாடத்துலேருந்தே ஒரு டூ கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா வந்து பாருங்கள் இந்த பண்டை மாற்று முறை பேடர் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது மெசபுடோமியாவில் இருந்தே வந்து இது இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க பழங்குடியினர்னால் வந்து கொண்டு வந்தது அடுத்தது வந்து போய சீனியர்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஓகே இது போர்ச்சுகீசியர்களாக போ போயினி சீனியரான்னு தெரில இவங்க வந்து கடல் கடந்து வாணிபம் செய்கிறவங்க இவங்கிட்டையும் வந்து இந்த பண்டை மாற்ற முறை இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது பாஸ் பாபிலோனியர்கள் ஓகேவா இவங்க வந்து பொருளை கொடுத்து பொருள் வாங்குது பண்டை மாற்ற முறையினாலே தெரியும்ல எதையாட்டு ஒன்று கொடுப்போம் அவங்க எதாட்டு ஒன்று தருவாங்க ஓகே நம்ம இப்போ வாழைப்பழம் கொடுக்கோன்னா அவங்க ஒரு கரும்பு தருது இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு பருப்பு கொடுக்கோன்னா அவங்க ஒரு உளுந்து தருது இந்த மாதிரி வந்து பணம் கொடுக்காமல் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை கொடுத்து வேறு ஒரு பொருளை வாங்கிக்கிடுது நிறைய விவசாயிகள் தானே இருந்தாங்க அவங்க என்ன விளைவிக்கிறாங்களோ அதை கொடுப்பாங்க அவங்க என்ன விளைவிக்கிறாங்களோ அதை கொடுப்பாங்க இவங்க தக்காளி விளைவிச்சா அவங்க உருளைக்கிழங்கு விளைவிச்சா ரெண்டையும் மாற்றிக்கிட்டு அதை சமையல் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து இந்த பண்டை மாற்ற முறை கான்செப்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உலோக திட்டம் வருது உலோக திட்டம்னா வந்து என்னென்னா இந்த வெள்ளி காயின் வந்து நிறைய இது பண்ணாங்க வெள்ளி செம்பு செப்பு தங்கம் ஓகேவா வெங்கலம் இதிலெல்லாம் வந்து நிறைய காயின் வந்து உருவாக்கி அதை வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு இவ்வளோ காயின் கொடுத்தா இவ்வளோ பொருள் தருவாங்க அப்படின்ட்டு இந்த உலோக திட்ட இதுக்கு வந்து இதை கொண்டு வராங்க ஓகேவா இது வந்து இதில் ரொம்ப இப்போ சரியான ஆள் வந்து முகலாயர்களில் ஷெர்ஷா ஷூ தான் வந்து இந்த நவீன நாணயத்தோட தந்தை அப்படிம்பாங்க ஓகே அவர் கொண்டு வந்த சிஸ்டம் தான் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கால வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் கூட ரொம்ப நாட்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ முகலாயர்களோட சிறுசாக வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் இந்த காயினேஜி இந்த இதில் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காகித பணத்திட்டம் வந்து சைனாவிலேருந்து வரும் சைனா அந்த சைடில் உள்ள கான்செப்டிலேருந்து வந்தது தான் வந்து இந்த காகித பணத்திட்டம் ஒரு தாள் இருக்கும் அந்த தாளுக்கு வந்து இந்த மதிப்புன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அதுதான் வந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா வந்து இந்த வெள்ளி தங்கம் செம்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து காசு வந்து அதிகமாகுது இதே வந்து ஒரு தாள்னா வந்து பிரச்சனை கிடையாது அந்த தாளுக்கு வந்து பத்து ரூபா தாளா நூறுரூபா தாளா ஆயிரம் ரூபா தாளா ரெண்டாயிரம் ரூபாவா அது மதிப்பை வந்து டிக்ளேர் பண்ணது யாருன்னா மைய வங்கி ஓகேவா இந்த காகித பணத்திட்டத்தில் ஒரு தாளோட மதிப்பை வந்து டிசைடிங் பண்ணது வந்து யாருன்னா மைய வங்கியும் பாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்தியாவில் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து கரன்சியோட ஸ்டாண்டர்டு செட் பண்ணுது பத்து ரூபா தாளி இருபது ரூபா தாளி நூறுரூவா தாலி இரநூறுவா தாலி ஐம்பது ரூபா தாலா ரெண்டாயிரம் ரூபா தாலி ஓகே அப்படின்ட்டு நம்மளோட கரன்சியோட வேல்யூ செட் பண்ணுறது இது தான் அதுக்கப்புறம் நிறைய கார்ட்ஸ் வந்துட்டு ஓகே பிளாஸ்டிக் கார்டு பிளாஸ்டிக் மணி நெகிழிப்பான கார்டுகள் நிறைய வந்துட்டு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஸ்டோர் கார்டு ஸ்மார்ட் கார்டு நம்ம ரேஷன் கார்டையில் வாங்குறதுலாம் ஸ்மார்ட் கார்டை வச்சு தான் வாங்குகிறோம் அடுத்த ஃபோரெக்ஸ் கார்டு அப்படின்ட்டு நிறைய வகையான கார்டுகள்லாம் டிஜிட்டல் கார்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது மெய் நிகர் பணம் இப்படியே மாற்றம் அடையுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்டை மாற்ற முறையில் இருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பண்டை மாற்ற முறை அடுத்து அதுலேருந்து ஒரு வெள்ளி தங்கம் செப்புன்னு கொண்டு வராங்க அடுத்தது வந்து காகிதம் ஓகே பண சிஸ்டத்துக்கு வராங்க பணத்திலேருந்து என்னது வராங்க பிளாஸ்டிக் கேண்டு இது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுன்னு வந்துட்டு பணமே எடுக்காமல் வந்து செலவு ப
அந்த நமக்கு இந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டில் இருந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது பிட் காயின் அப்படின்ட்டு இந்த பிட் காயின்னா வந்து ஒரு தனிநபரோட சொத்துக்களை வந்து அந்த பிட் காயின் ஒரு காயினில் வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு காயினோட மதிப்பு எவ்வளோ நாளில் இருக்கலாம் அது வந்து இந்த பிட் காயின் முறை வந்து இந்தியாவில் வந்து தடை செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பிட் காயின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்தியாவில் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிட் காயினுங்கிறது டிஜிட்டல் காயின் ஒரு கோல்டு கலரில் வந்து இப்படி இருக்கும் நீங்கள் வேணால் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் பிட் காயின்னா வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு தனிநபர் சொத்து வந்து அதில் வந்து அடைக்க வச்சுக்கலாம் அதான் பிட் காயின் அடுத்தது இந்த பணத்தை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பணத்தோட பணிகள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பணத்தை வச்சு ஒரு நாலு பணிகள் பண்ணலாங்கிறாங்க முதன்மை பணி இரண்டாம் பணி துணை பணிகள் இதர பணிகள் அப்படின்ட்டு இந்த பணம் தான் வந்து எல்லாராலும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரே இது வந்து பணம் தான் நமக்கு என்ன வேணுனாலும் பணம் கொடுத்தா தான் வரும் ஓகேவா அதனால் ஒன்று கார்ட்ஸை கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் ஓகே கார்டிலிருந்து பணம் தான் எடுக்கப்படுறாங்க அதனால் எல்லாராலும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியதும் வந்து இந்த பணம் தான் இந்த பணத்தை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு பார்த்தா முதன்மை பணிகள் வந்து என்னென்னா பொருட்கள் மற்றும் பணிகள் ஓகேவா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நமக்கு ஒரு பொருள் தேவை இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு சர்வீஸ் தேவை அப்படின்னா வந்து இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐஃபோன் வேணும் அல்லது ஒரு தக்காளி உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே வந்து பொருள் தான் அது வாங்கிறதுக்கு பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சர்வீஸ்ன்னு வரும்போது எஜுகேஷனு மெடிசனு இது எல்லாம் சர்வீஸ் செக்டரில் வந்துடும் ஓகே இது வந்து சர்வீஸ் வாங்கினாலும் பணம் கொடுத்து தான் வந்து வாங்கணும் ஓகேவா இது வந்து பணத்துக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய முதன்மை பணிகள் இரண்டாம் நிலை பணிகள்னு வரும்போது இதை வச்சுருந்தாலும் விற்றாலும் நமக்கு காசு தான் ஓகேவா இப்போ பாருங்களேன் நிலம் வாங்குகிறாங்க ஓகே மிஷின் வாங்குகிறாங்க கோல்டு வாங்குகிறாங்க இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அவங்க இதை விற்றும் வந்து அவங்க வந்து பணம் ஆக்கிக்கலாம் நிலத்தை விற்றாலும் காசு வரப்போகுது ஒரு மிஷின் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகுது மாதிரி இருந்தாலும் விற்றாலும் காசு வரப்போகுது கோல்டு வாங்கிட்டு விற்றாலும் காசு வரப்போகுது அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து இரண்டாம் நிலை பணிகள் வந்து விற்றா காசு தரக்கூடிய பணிகள் அடுத்தது ஒரு கடனை வாங்குகிறோம் திரும்ப அந்த கடனை கொடுக்குறோம் ஓகேவா இதெல்லாம் இரண்டாம் நிலை பணிகள் வரும் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் வாங்குறது இஎம்ஐ மூலியமாக வாங்குறதுலாம் வந்து இரண்டாம் நிலை பணிகள் வரும் துணை பணிகள் வந்து என்னென்னா வங்கிகள் மூலம் வந்து கடன் வாங்குறது அடுத்து இந்த யார்காட்டு வந்து செக்கு கொடுப்போம்ல ஓகே இந்த செக்கு இந்த செக்கில் வந்து காசு எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறது வந்து துணை பணிகளில் வரும் அடுத்தது இந்த துணை பணிகளில் வந்து ஜிடிபி வந்து நோட் பண்ணுறது வந்து இந்த துணை பணிகளில் வந்து ஜிடிபியை நோட் பண்ணுவாங்க ஒரு பணம் வந்து இந்த பொருளாக வாங்குறது ஓகே பணம் டு பொருள் பொருள் டு பணம் இது வந்து இந்த ஜிடிபியோட கான்செப்டே ஓகேவா ஓகே இதர பணிகள்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு எல்ஐசி பாண்ட் இருக்குது அல்லது ஒரு வங்கியில் வந்து நம்ம ஒரு பொருளை வச்சுருக்கோம் அது மூலயமா வந்து பணம் ஈட்டுறது வந்து எனது இதர பணிகள் ஓகே இது ஓகே இந்த இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம்ல இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இனிமேல் வந்து பார்க்கக்கூடியது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்தியாவில் வந்து காகித பணத்தை வந்து ஆர்பிஐ வந்து போடுறாங்க ஓகேவா நம்மகிட்ட உள்ள நோட்டு ஃபுல்லாகவே ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியது நாணயம் ஃபுல்லாகவே வந்து மத்திய அரசோட நிதித்துறையில் வந்து வெளியிடுது தான் வந்து நாணயம் ஓகே ஒரு நான்கு இது கொடுத்துருப்பாங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் அப்படின்னா வந்து என்னென்று பார்ப்போம் எம் ஒன்னா வந்து காகித பணம் நாணயம் கேட்பு வைப்புகள் ஓகேவா ஒரு வைப்பு வச்சுருக்குது ஏதோ ஒரு சேமிப்பு வைப்பு மாதிரி வச்சுருக்குது ஓகேவா அடுத்தது எம் டூனா வந்து என்னென்னா எம் ஒன்று இருக்குல்ல எம் ஒன்று எம் ஒன்றில் என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சலக சேமிப்பு மற்றும் வங்கி சேமிப்பு இது வந்து ஒரு பொருளை வந்து வைக்கிறது இது வந்து சேமிக்கிறது ஓகேவா இது வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு நில பாண்டை வைக்கிறது ஒரு கோல்டை வைக்கிறது அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ எம் டூனா வந்து எம் டூனா டூ இருக்கா ரெண்டு சேமிப்பு வரும் அஞ்சலக சேமிப்பு மற்றும் வங்கி சேமிப்பு எம் டூவில் மட்டும்தான் சேமிப்பு வரும் மிச்சம் மூணுமே வந்து வைப்பு தான் எம் ஒன்றுனாலும் வைப்பு தான் எம் த்ரீனாலும் வைப்பு தான் எம் ஃபோர்னாலும் வந்து வைப்பு தான் அப்போ எம் டூவை மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம் டூனா வந்து சேமிப்பு டூனு வந்திருக்கு அப்புறம் ரெண்டு சேமிப்பு வங்கி சேமிப்பு அஞ்சலக சேமிப்பு அடுத்து எம் த்ரீன்னு நினச்சிக்கோங்க எம் டூவில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அது ப்ளஸ் வங்கி மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளை வந்து கால வைப்பு ஓகேவா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்கள்ல அந்த இது தான் வந்து இது எம் த்ரீனா வந்து ஒரு வங்கி அல்லது கூட்டுறவு வங்கியில் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணுறது அடுத்த எம் ஃபோர் ஓகே எம் ஃபோருங்கி
ஓகே இதை வந்து ஞாபகத்துக்கோங்க கேட்கலாம் கேப் அடுத்தது வந்து பணக்குறியீடு ஓகே பணக்குறியீடை வந்து கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னு பார்ப்போம் ஐஐடி மும்பையில் படித்த டி உதயகுமார் அவர் தான் வந்து ஜூலை பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் டேட்டு முக்கியம் பேர் முக்கியம் ஐஐடி மும்பையில் படிச்சிருக்காரு பணக்குறியீடுக்கான இந்த சிம்பிளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இப்போ வந்து ஒரு நாலு கான்செப்ட் பார்ப்போம் சிடிஆர் ஆர்டிஆர் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் அப்படின்ட்டு ஒரு நான்கு கான்செப்ட் பார்ப்போம் இந்த நான்கு கான்செப்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்டு இது வந்து புக்கில் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ சிடிஆர் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ரொக்க வைப்பு விகிதம் அப்படின்ட்டு தமிழில் அழைப்பாங்க இங்கிலீஷில் வந்து கேஷ் டெபாசிட் ரேஷியோ சிடிஆர் கேஷ் டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க பொதுமக்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் அல்லது வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணம் இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து இந்த சிடிஆர் ஓகே சிடிஆர்னால் சிம்பிள் பொதுமக்கள்கிட்ட கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் அல்லது வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணம் தான் வந்து சிடிஆர் ஆர்டிஆர் அப்படின்னா ரொக்க வைப்பு விகிதம் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே ரொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம் ஓகே எவ்வளோ காசு வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கறது ஒரு வங்கியில் வந்து பாதுகாப்பு பெட்டகம் இருக்கும்ல சேஃப் லாக்கரில் இருக்கக்கூடிய இருப்பு ஓகே ஒரு காசு அல்லது ஒரு பாண்டு நகை எதுனாலும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று பேங்க்கு அல்லது சென்ட்ரல் பேங்க் நம்ம ஆர்பிஐயில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய மொத்த வைப்பு ஓகேவா இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஆர் அப்படிங்கிறாங்க இங்கிலீஷில் வந்து என்னென்னா ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ இங்கிலீஷில் ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறாங்க சிடிஆர் ஆர்டிஆர் வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது சிம்பிள் தான் இது பொதுமக்கள் கையில் அல்லது வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து சிடிஆர் ஆர்டிஆர்னால் வந்து என்னென்னா ஒரு வங்கியோட சேஃப் லாக்கரில் இருக்கக்கூடிய பணம் அல்லது ஒரு இது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆர்பிஐயில் இருக்கக்கூடிய சேஃப் லாக்கரில் இருக்கக்கூடிய ரோ மொத்த வைப்பு ஓகேவா அதுதான் வந்து ஆர்டிஆர் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டும் பிரச்சனை கிடையாது இனிமேல் பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் சிஆர்ஆர் ரொக்க இருப்பு விகிதம் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேங்க்கோட கான்செப்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஒரு பேங்க் இருக்குன்னா அந்த பேங்க்கில் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து அந்த பேங்க்கில் வந்து பணம் போடுவாங்க ஓகேவா அந்த பணத்தெல்லாம் வந்து பேங்க் வந்து வாங்கி வச்சுக்கிடும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க போட்ட பணத்துக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் வந்து வட்டியாக வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா இப்போ எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு போட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு ஏழு பர்சன்ட் வட்டி ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க ஓகேவா அந்த ஒரு லட்ச ரூபா பேங்க்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா லோனாக வந்து கொடுத்துரும் ஒரு லட்ச ரூபா பேங்க் வந்து என்னது லோனாக வந்து கொடுக்கும் பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து வட்டி வாங்கிடும் நமக்கு வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் வட்டி வந்து நம்மகிட்ட கொடுக்கும் பேங்கு லோனாக கொடுக்கும்போது பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து வட்டி வாங்கிடும் ஏன்னா வந்து பேங்க் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது சேலரி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ பேங்க்கு கான்செப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஏழு பர்சன்டேஜ் இதுதான் வந்து பேங்க் கான்செப்ட் மக்கள் வந்து பேங்க்கில் வந்து பணம் போடுவாங்க பேங்க் வந்து அதுக்கு மக்களுக்கு வந்து வட்டி கொடுப்பாங்க அடுத்தது பேங்க் வந்து மக்கள் போட்ட பணத்தை எடுத்து லோனுக்கு விட்டுருவாங்க ஓகே மக்கள் போட்ட பணத்தை எடுத்து லோனுக்கு கொடுப்பாங்க லோனுக்கு கொடுக்கும்போது இப்போ இது ஏழு பர்சன்டேஜ்னா இங்கே ஒரு பதினாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் இருக்கா ஒரு ஏழு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் வந்து பேங்க் மெயின்டெனன்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பேங்க் கான்செப்ட்டு இது பேங்க் கான்செப்ட் பெரிய கான்செப்ட் தான் இது உங்களுக்கு புரியுது மாதிரி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் இருக்குது இப்போ சிஆர்ஆர் கான்செப்ட் வரும் இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குது அந்த பேங்க்கில் வந்து ஒரு நூறு மக்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து போடுறாங்க மொத்தம் வந்து ஒரு ஒரு லட் ஒரு லட்ச ரூபா வந்து பேங்கில் இருக்குது ஓகேவா ஒரு பேங்கில் நூறு மக்கள் ஆயிரம் ரூபா போடுறாங்க ஒரு லட்ச ரூபா பேங்கில் இருக்குது ஒரு பத்து பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அந்த ஊரில் இருக்காங்க அந்த பத்து பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து லோன் கேட்குறாங்க ஓகேவா பத்தா பத்து பிஸ்னஸ் மேனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து லோன் கொடுத்தா ஒரு லட்ச ரூபா வந்து காலி ஆயிரும் ஒரு லட்ச ரூபாவுக்கு வந்து காலி ஆயிரும் இப்போ பேங்க் வந்து அவசரப்பட்டு இப்போ பத்து பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வந்து கேட்குறாங்க ஒரு லட்ச ரூபா வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நூறு பேர் வந்து ஆயிரம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணானா இல்லை வந்து மறுநாள் வந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து காசு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா தாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அப்போனா பேங்க்குக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து தேவைப்படும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா வந்து பேங்க்கிட்ட இல்லைனா எப்படி பேங்க் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க
பத்து பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு எட்டு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோமே ஓகே ஒரு ஒம்பது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க தொண்ணூறு தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் வந்து லோன் கொடுத்துட்டாங்க மிச்சம் வந்து அவங்க கையில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து இருக்குது கே மறுநாள் வந்து இந்த நூறு பேரில் வந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து கேட்குறாங்க பத்து பர்சன்ட் வந்து கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது இவங்ககிட்ட ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் சிஆர்ஆர் இருப்பு வச்சுருந்தாத வந்து இந்த பத்தாயிரத்தை வந்து எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஓகே இதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு பேங்க்கு கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா எல்லா மக்களும் வந்து போட்ட காசு மறுநாளே கேட்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் கேட்பாங்க ஒரு நூறு பேர் போடுறாங்கன்னா பத்து பேர் தான் வந்து கேட்பாங்க பணத்தை உடனே மீதியெல்லாம் வந்து அப்படியே டெபாசிட்டில் தான் இருக்கும் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் வந்து பேங்க் வந்து ஓடுது இந்த சிஆர்ஆர் கான்செப்ட்னால் வந்து என்னென்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மணியை வந்து எப்போவுமே வந்து இருப்பு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா அந்த அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்ட்டு ஆர்பிஐ தான் வந்து டிசைடிங் வந்து பண்ணும் ஓகேவா எல்லா காசையும் எடுத்து லோனுக்கு வந்து கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் தான் வந்து என்னது சிஆர்ஆர் அடுத்து எஸ்எல்ஆர் ஓகே எஸ்எல்ஆர்னால் வந்து என்னென்னா ஸ்டாச்சுச்சரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஓகே ஸ்டாட்டுச்சரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இது வந்து தமிழ் என்னது சட்டப்பூர்வ நீர்மை விகிதம் இப்போ லிக்விடிட்டி கே அப்படின்னா வந்து என்னென்னா லிக்விடிட்டி அப்படின்னா வந்து கேஷ் வந்து லிக்யூட் கேஷாக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஆயிரம் ரூபா வந்து எல்லாேருக்கும் பொங்கல் கொடுத்தாங்க அடுத்தது இந்த இப்போ கொரோனாவுக்காண்டி ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க அப்போ லிக்யூடாக வந்து கேஷ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து என்னது லிக்யூடிட்டி லிக்யூடிட்டினால் லிக்யூடாக கேஷ் கொடுக்குறது ஒருத்தர்கிட்ட கேஷே இல்லை லிக்யூடாக கேஷ் இல்லை அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் வந்து தேவைப்படுது ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஹவுஸ் பாண்டு கோல்டு லேண்ட் பாண்டு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பாண்டை வந்து அடமானம் வச்சு ஒரு லட்சம் ரெடி பண்ணிடுவார் இல்லை அந்த பாண்டை விற்று அந்த கோல்டை விற்று ஒரு லட்ச ரூபா ரெடி பண்ணிடுவார் அதே ரெண்டு கான்செப்ட் உண்டு ஒன்று லிக்விடிட்டி லிக்விடிட்டின்னா கையில் காசு இல்லை ஆனால் எங்கேயாட்டு காசு இருக்குது அதை விற்று காசை ரெடி பண்ணுது லிக்விடிட்டி ஸ்லோவன்சி அப்படின்னா வந்து என்னென்னா திவால்னு அர்த்தம் கையிலையும் காசு இல்லை பேங்க் இதில் எதுவுமே இல்லை பாண்டு இல்லை கோல்டு இல்லை லேண்ட் இல்லை ஒரு காசும் ரெடியே பண்ண முடியாது அப்படின்னு வரக்கூடிய நிலம தான் வந்து என்னதுன்னா ஸ்லோவன்சி எதுக்கு வந்து இப்போ இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா ஒரு பேங்க் இருக்குன்னா அந்த பேங்கில் வந்து லிக்விடிட்டி இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஹவுஸ் பாண்டு கோல்டு அடுத்தது இந்த லேண்ட் பாண்டு எதையாட்டும் ஒன்று வச்சு காசை ரெடி பண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த பேங்கில் கேஷும் இல்லை இந்த ஹவுஸ் பாண்டு கோல்டு லேண்ட் பாண்டுன்ட்டு எதுவுமே இல்லைன்னா அந்த பேங்க்கு தான் வந்து என்னது திவால் ஆகிட்டு அப்படிம்பாங்க ஒரு சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்களே பேங்க் திவால் ஆகிட்டு பேங்க் திவால் ஆகிட்டுன்ட்டு பேங்க் திவால் ஆகுதுன்னா இந்த கான்செப்ட் தான் அந்த பேங்கில் எதுவுமே இல்லாமல் நிறைய கடன் கொடுத்து கடன் கொடுத்து யாருமே திரும்ப கெட்டாமல் அந்த பேங்கில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்ன கான்செப்ட்னா பேங்க் திவால் ஆகக்கூடிய கான்செப்ட்டு இப்போ இந்த எஸ்எல்ஆர் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேங்கில் வந்து ஒரு கோடி ரூபா இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஆ நீங்கள் ஆர்டர் நிறையா பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுப்பீங்களா வட்டிக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் தரேன் ஒரு கோடி ரூபாவை எங்கிட்டே தந்துருங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்னால் அதை திருப்ப கொடுக்க முடியுமான்ட்டு பேங்க் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க செகண்டரியாக வந்து பேங்க் வந்து ஒரு கோடி ரூபாயும் கொடுக்க மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆயிரம் ரூபா வந்து ஒருத்தர் போடுறாருன்னா ஒரு பேங்கில் சிஆர்ஆர் எஸ்ஆர்ஆர் ஓகேவா எஸ்எல்ஆர் அப்படின்ட்டு ரெண்டு தான் பிரிப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா இருக்குது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து சிஆர்ஆர் வந்து எவ்வளோனா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல சிஎல்ஆர் சாரி சிஎல்ஆர் சிஆர்ஆர் கிடையாது சிஆர்ஆர் ஓகே இப்போ நம்ம ஆயிரம் ரூபா போடுறோன்னா சிஆர்ஆர் வந்து எவ்வளோ பிடிப்பாங்க எஸ்எல்ஆர் ஓகே எஸ்எல்ஆர் வந்து எவ்வளோ பிடிப்பாங்க அப்படின்ட்டு பார்ப்பாங்க பார்ப்பாங்க சிஆர்ஆர் வந்து ஒரு அறுபது ரூபா பிடிப்பாங்க ஓகேவா எஸ்எல்ஆர் வந்து இரநூறுவா பிடிப்பாங்க ஓகே அப்போனா ஆயிரம் ரூபாலனா ஆறு பர்சன்டேஜ் இது இது வந்து எவ்வளவு இருபது பர்சன்டேஜ் எஸ்எல்ஆர் ஓகே இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு மிச்சம் எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா தான் வந்து யாருக்குனாலும் லோன் கொடுப்பாங்க சேம் கான்செப்ட் தான் பர்சன்டேஜ் மட்டும் வேரி ஆகும் ஓகேவா அங்கே வந்து அங்கே வந்து ஆர்பிஐ தான் டிசைட் பண்ணும் ஆனால் அதோடய பர்சன்டேஜ் வந்து பத்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருந்தேன்னா இங்கே வந்து ஆறு பர்சன்டேஜுன்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து சிஆர்ஆர் வந்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும்
சிஆர்ஆர்னா இவ்வளோதான்ப்பா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறதுக்காண்டி இவ்வளோ நேரம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே ஈஸியான கண்டுபிடிச்சிடா சிஆர்ஆர்னா எஸ்ஆர்ஆர்னா எஸ்எல்ஆர்னு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் வந்து வேரி ஆகும் அந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டுலேயே வந்து டவுன் செட்டி அப்படின்றது வந்து பண அளவு கோட்பாடை பற்றி ஒரு புத்தகம் வந்து எழுதியிருப்பார் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இர்வின் பிரிஷர் அப்படிங்கிறது வந்து நவீன வடிவத்தில் அந்த புத்தகத்தை எழுதுவார் பணத்தின் வாங்கும் சக்தி அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்பார் இதுதான் வந்து நவீன வடிவம் ஓகே எம்வி சீக்வல் டு பிடி என்னென்னா எம்வி சீக்வல் டு பிடினா வந்து என்னென்னா பண அளிப்பும் பண தேவையும் வந்து எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எப்போவுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒருத்தங்க வந்து டெஸ்ட் பேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பண தேவை இருக்குது பணம் வந்து ஒருத்தங்க அளிப்பாங்க அவங்களுக்கு பண தேவை இருக்குது அவங்க வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷனை வந்து சர்வீஸாக கொடுப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு பண அளிப்பும் பண தேவையும் வந்து எப்போவுமே வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இதை மந்திர மறந்துடாதீங்க பண அளிப்பும் பண தேவையும் எப்போவுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க மார்ஷலின் சமன்பாடி எம்எஸ்சி கல்ட்டு கேபிஒய் எம்னா வந்து பணத்தின் அளவு கேஆ இது ஒய்யினா வந்து என்னென்னா மொத்த சமுதாயத்தோட உண்மை வருமானம் ஓகேவா நம்ம ஜிடிபி மாதிரி ஜிடிபி கிடையாது தனிநபர் வருமானம் பொது விலை மட்டம் பீனா கேனா வந்து கையிருப்பு ஓகே கின்ஸோட சமன்பாடு என்எஸ் ஈக்குவல் டு பிகே பிஇஸ் ஈக்குவல் டு என்பிகே இதுக்கெலாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு ஒரு பக்கம் போட்டிருப்போம் அதை சும்மா வந்து வாசி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் அடுத்த கான்செப்ட்டு பண வீக்கம் மற்றும் பண வாட்டம் இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்டு எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் இதுலேருந்து கேள்விகள் வரும் பண வீக்கம் ஓகேவா வீக்கம்னா என்னது அதிகமாக ஏதோ நம்மகிட்ட இருக்குது ஒரு ஒரு இடம் வீங்கி இருக்குன்னா அதிகமாக கொஞ்சம் வீங்கு இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஓகேவா பண வீக்கம்னா அதிகம்னா அர்த்தம் வாட்டம் ஓகே வாடி போய் கிடக்கும்பாங்களா வாடி போய் கிடக்கு ஒரே வாட்டமாக இருக்குன்னா என்னது ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டு அர்த்தம் அப்போனா குறைந்த அளவு வீக்கம்னா என்னது அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வாட்டம்னா என்னது குறைவுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு இதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து பண வீக்கம் மற்றும் பண வாட்டத்தோட மெயின் கான்செப்ட்டு பொது விலை மட்டம் வந்து அதிகரிக்கும் ஓகே பொது விலை மட்டம் அதிகரித்தா வந்து அது என்னது பண வீக்கம் பொது விலை மட்டம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட ப்ரைஸஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாயிரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கிலோ தக்காளி ஓகேவா ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது அடுத்தது சர்வீஸ் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறோன்னு நினச்சிக்கோங்க டாக்டர் எஜுகேஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐநூறுரூபா எஜுகேஷனாக வந்து ஐயாயிரரூபா அப்படின்ட்டு செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்படி வந்து எல்லாமே குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் வந்து பொது விலை மட்டம் வந்து அதிகரித்தல் அப்படின்ட்டு பேர் ஆனால் வந்து இதில் வந்து எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் எல்லாேருக்கும் நல்லா வந்து பணமும் வரும் ஓகேவா சேல்ரி வந்து இருபதாயிரம் வருதுன்னா இருபதாயிரத்துக்குமே வந்து நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து அந்த பொருட்களுக்கு செலவிடுது மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஆயிரரூபா ஒருத்தர் வாங்குறாரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து செலவு பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலேயே தான் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஒரு எண்ணூறு ரூபாய்க்கு தானே செலவு பண்ணுவார் அந்த கான்செப்ட் தான் அதனால் வந்து என்ன ஆகும்னா பொருட்களோட வாங்கும் சக்தி வந்து குறையும் ஓகே இந்த பொருள் இப்போ நமக்கு நெசசரி கிடையாது நெசசரி பொருட்கள் மட்டும் தான் விற்கும் மீதி பொருட்கள்லாம் வந்து விற்காது இப்போ கொரோனா பீரியடில் பாருங்கள் நெசசரி பொருட்கள் மட்டும் தான் வாங்குறாங்க மீதி நெசசரி இல்லாத பொருட்கள் எல்லாமே வந்து போயிட்டு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஓகேவா இப்படி ஏற்படும் அடுத்தது இந்த பணவீக்கத்தை வந்து ஒரு நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தவிழும் பணவீக்கம் நடக்கும் பணவீக்கம் ஓடும் பணவீக்கம் தாவும் பணவீக்கம் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்டு இந்த தவிழும் பணவீக்கம் அப்படின்னா வந்து மிதமான பணவீக்கம் மக்களால் வந்து உணர முடியாத பணவீக்கம் ஒரு ஒரு ரூபா ஒரு ரெண்டு ரூபா ஒரு அஞ்சு ரூபா இந்த மாதிரி வந்து கூடும் ஓகே மக்களால் வந்து உணர முடியாது ஓகே ஒரு ஐம்பது காசு ஒரு ரூபா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்கும் அது வந்து தவிழும் பணவீக்கம் நடக்கும் பணவீக்கம்னா ஒரு மூணு டு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ பஸ்ஸெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ பஸ்ஸுக்கெலாம் வந்து ஒரு சீ ரெண்டு சீட்டில் ஒரு ஆள் தான் உட்காரணுட்டாங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரேட்டெலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பஸ்ஸோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக்குறாங்களா த்ரீ டூ நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுலாம் வந்து என்னதுன்னா நடக்கும் பணவீக்கம் ஓகே கொஞ்சம
மக்களால் வந்து சமாளிக்க முடியாத பணவீக்கம் இதை தான் வந்து ஒரிஜினல் பணவீக்கம் அப்படின்ட்டும் கூறுறாங்க ஓகேவா இந்த ம மீது மூணு வந்து இதெல்லாம் வந்து பணவீக்கம் கான்செப்டிலலாம் சும்மா அப்பா அந்த தாவும் பணவீக்கம் தான் வந்து ஒரிஜினலான பணவீக்கமே வந்து இது தான் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து பிப்ரவரி ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஏப்ரலில் ஜிம்பாபேவில் வந்து ஒரு பணவீக்கம் வந்திருக்கு எவ்வளோன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்கு சதவீதம் வந்து பணவீக்கம் வந்து அங்கே ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ பொருட்களோட விலையெல்லாம் வந்து எங்கே இருந்திருக்கும் பாருங்கள் யாருமே வந்து ஒன்றுமே வாங்கியிருக்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து இது தான் இது தான் வந்து உண்மையான பணவீக்கத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க பணவீக்கத்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இலக்கணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க குறைந்த அளவு பண்டங்களை அதிக அளவு பணம் துரத்தும் நிலை ஓகேவா கொஞ்சம் பொருள் தான் இருக்குது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பொருள் இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் வந்து துரத்துடுறாங்க நிறைய பணம் வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் துரத்துடுறாங்க எனக்கு அந்த பொருளை தந்துரு எனக்கு அந்த பொருளை தந்துரு அப்படின்ட்டு துரத்துடுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு அஞ்சு மாஸ்க்கு தான் இருக்குது அஞ்சு மா மாஸ்க்கு போட்டால் தான் வாழ முடியும்ட்டாங்க எல்லார் கையிலையும் காசு இருக்குது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு பொருள் தான் இருக்குது அந்த அஞ்சு மாஸ்க்கை தேடி ஒரு நூறு பேர் துரத்துறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட்டு இப்போ ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க எக்கனாமிக்ஸை வந்து நீங்கள் சொசைட்டி கூட ரிலேட் பண்ணி படித்தா மட்டும் தான் படிக்க முடியும் அஞ்சு மாஸ்க்கை ஒரு பத்து பேர் துரத்துறாங்க ஒரு நூறு பேர் துரத்துறாங்க இதுதான் வந்து என்னது பணவீக்க கான்செப்ட்டு அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா கோல்ட் பர்ன்னு சொல்கிறாரு இது எப்படி ஞாபகிக்கலாம்னா கோல்ட் போடுறதுக்கு என்னது துரத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் கோல்ட் போடுறதுக்கு துரத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இது சாய் சார் சொன்ன ஷார்ட் கிட்டு தான் ஓகே வாங்கும் சக்திக்கான அளவில் அசாதாரண நிலை உருவாகும் யாருமே பொருளே வாங்க மாட்டாங்க ஓகேவா எல்லா பொருளும் அப்படியே ஸ்டாக் ஆகி அப்படியே நிற்கும் இப்போ கொரோனா இஷ்யூவில் பாருங்கள் எந்த பொருளும் யாருமே வந்து வாங்கவே இல்லை எல்லா பொருளும் அப்படி யாருமே வாங்கலை அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்போ வாங்கும் சக்திக்கான அளவின் அசாதாரண நிலை ஆகும் ஓகேவா இப்போ யார்ட்டையும் வந்து காசு கிடையாது வெளியே போய் வாங்கவே முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகும் அப்படிங்கிறாரு யாருனா கிரி கிரி ஓகேவா கிரி வளத்தில் போனால் சக்தி வந்து கிடைக்கும் பாங்களா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது சாய் சார் சொன்ன ஷார்ட் கட்டு தான் கோல் ஒரு கோல் போடணும்னா துரத்திக்கிட்டே இருக்கணும் சக்தி வேணும்னா கிரி வளத்துக்கு வந்து போகணும் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மறக்காது ஓகே அடுத்தது இதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட் நம்ம இப்போ பண வீக்கத்தை பற்றி பார்த்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் பொது விலை மட்டம் வந்து அதிகரித்தா பண வீக்கம் அவ்வளோதான் இதை வந்து எப்படிலாம் ஏற்படுது அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து பார்ப்போம் தேவை இழுப்பு பணவீக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா தேவை இழுப்பு பணவீக்கம் அதாவது இப்போ ஒரு இது வந்து இந்த கோல்ட் பர்ன் சொல்கிறாரில்ல அந்த கான்செப்ட் தான் ஒருத்தர்கிட்ட ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஒரு ஐஃபோன் வாங்கணும் ரெண்டு ஐஃபோனு தான் இருக்குது ஓகே நாலு பேர் ஆனால் அதுக்கு போட்டிடுறாங்க அப்போ அதிக அளவு பணம் வந்து குறைந்த அளவு பொருளை வந்து துரத்துதல் நீங்கள் வந்து இதுக்கு மாஸ்க்கு கூட கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து மாஸ்க் இருக்குது நூறு பேர் துரத்தக்கூடியதான் வந்து என்னது தேவை இழுப்பு தேவையும் இருக்குது ஆனால் அது கிடைக்கவும் மாட்டுக்கு அதுதான் வந்து என்னதுன்னா தேவை இழுப்பு பணவீக்கம் செலவு உந்து பணவீக்கம் அப்படின்னா வந்து என்னென்ன ஒரு ஃபோன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த போ ஃபோனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லா பொருளோட ரேட்டு கூட்டிகிட்டு மதர் போர்டு ஐசி சின்ன சின்ன சிப்பு ஓகேவா அந்த பொருளை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய மூணு பொருட்கள் இதர அந்த தேவைப்பட பொருட்களோட எல்லா ரேட்டுமே வந்து கூட்டிகிட்டு அப்படி ரேட்டு கூடும்போது என்ன ஆகும் இந்த தயாரிக்கக்கூடிய பொருளோட விலையும் வந்து கூடும் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னது செலவு வந்து பணவீக்கம் கூலி விலை உயர்வு ஓகேவா விலைவாசி எல்லாமே வந்து உயர்ந்துட்டு அப்போ வந்து கூலி வந்து என்ன சொல்லப்பாங்க அவங்களோட சம்பளத்தையும் வந்து உயர்த்தி கேட்பாங்க இது வந்து என்னதுன்னா கூலி விலை உயர்வு காகித பணவீக்கம் ஓகேவா காகித பண பணவீக்கம்னா என்னதுன்னா ஆர்பிஐ இருக்குல்ல ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பணத்தை அச்சுட்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய பணத்தை அச்சுட்டு விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா என்ன ஆகும் எல்லார் கையிலையும் வந்து பணம் இருக்கும் எல்லாரும் எல்லா பொருளோட ரேட்டு கூடிடும் அப்போ பொருளோட ரேட்டு கூடிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வாங்கக்கூடிய சக்தி குறையும் வாங்கக்கூடிய சக்தி குறைஞ்சின்னா எக்கனாமி வந்து டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த பணவீக்க கான்செப்டே வந்து எக்கனாமிக் டவுன் ஆகும் நம்மகிட்ட காசு இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ பணவீக்கமே வந்து நமக்கு ஒரு வேஸ்டான கான்செப்ட் அதனால தான் வந்து என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன்னாலும் ஆர்பிஐ வந்து பணத்தை அடித்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காது ஓகே ஓகேன்ட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அந்த எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பணத்தை அச்சிட்டு வெளியிடுவதால் அதிக அளவிலான பணத்தை அச்சிட்டு வெளியிடுதல் ஏற்படுவது என்ன
எல்லார் கையிலையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பணமே வர விடக்கூடாது எல்லார் கையிலையும் ஃபஸ்ட்டு பணம் வந்து நிறைய வந்துட்டுன்னா அதுதான் வந்து பணம் வைக்கிறதுக்கான கான்செப்ட் எல்லார்ட்டையும் நிறைய பணம் இருக்குன்னா பொருளோட விலை வந்து உச்சத்துக்கு போயிடும் ஸோ வாங்க முடியாது இதுதான் வந்து பணம் வைக்கிறதோட கான்செப்ட் வரவு செலவு பற்றாக்குறை தூண்டல் பணம் வைக்கம்னா இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கோடி அப்படின்ட்டு ஒரு பட்ஜெட் வந்து போட்டு வச்சுருக்கு ஓகேவா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பண வீக்கம் வந்து வருது அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுனா இந்த பத்தாயிரம் கோடி வந்து நமக்கு பத்தாது கூடுதலாக வந்து பணம் தேவைப்படும் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து நம்ம போட்ட பட்ஜெட் வந்து மிஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்னது வரவு செலவு பற்றாக்குறை தூண்டல் பண வீக்கம் லாப தூண்டல் பண வீக்கம்னா என்னென்னா வியாபாரி வந்து லாபத்துக்காண்டி வந்து ப்ரைஸை வந்து உயர்த்தது வந்து லாப தூண்டல் பண வீக்கம் பொருள் பற்றாக்குறை தூண்டல் பண வீக்கம்னா என்னது விவசாயி இருக்கார் இயற்கை பெரியடர் மற்றும் ஒரு சில காரணங்களால் வந்து பொருளே கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் விலைவாசி வந்து உயரும் அல்லது பதுக்கள் கருப்பு சந்தை பிளாக் மார்க்கெட் இங்கெல்லாம் வந்து பொருள் பெயருது ஸ்டோர் பண்ணி இப்போ ஒரு கிலோ வெங்காயம் வந்து ஐநூறுரூபாய்க்கெல்லாம் விற்றாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து என்னது அந்த ஒரு பற்றாக்குறையினால் ஏற்படக்கூடிய பணவீக்கம் தான் வந்து இந்த கான்செப்ட் ஓகே ஒரு பொருள் பற்றாக்குறையினால் ஏற்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் வந்து என்னதுன்னா பொருள் பற்றாக்குறை தூண்டல் பணவீக்கம் வரி தூண்டல் பணவீக்கம் வந்து ஒரு கலல் வரியை கூட்டுறது இந்த சுங்க வரி ஓகே கலால் வரியை கூட்டுறது டோல்கேட்டு டேக்ஸை கூட்டுறது விற்பனை வரியை கூட்டுறது இது எல்லாமே வந்து பாதிப்பு தான் அடையும் பொருட்களை தான் வந்து கடைசியாக பாதிப்பு அடையும் இப்போ டோல்கேட்டோட வரியை கூட்டினா லாரி காரம் வந்து அந்த பொருளை கொண்டு வருவான் அப்போ பொருளோட விலை ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடும் விற்பனை வரியை கூட்டினா அவனுக்கு லாபம் வேணும்ன்ட்டு பொருளோட விலையை கூட்டுவான் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் உள்ள கலால் வரியை கூட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து காரண விளைவுகள்ன்ட்டு இதுக்கு நிறைய கொடுத்துருப்பான் ஸோ அது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க பணவாட்டம் பணவாட்டம்னா என்னென்னா விலைவாசி பொது விலைவாசி எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிருக்கும் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகமாக இருக்கும் விலைவாசி எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா கொஞ்சம் பணம் வச்சுருந்தாலும் இந்த விலைவாசி பணவாட்ட காலத்தில் ஓரளவுக்கு வாழ்ந்துடலாம் வேலை இருந்தாலே ஓகே விலைவாசி வந்து குறையணும் ஆனால் வேலை வாய்ப்பு பாதிக்காமல் குறை தான் வந்து ஒரு நல்ல பணவாட்டம் அப்படின்ட்டு கூறுவாங்க வேலை வாய்ப்பு பாதிக்காமல் விலைவாசி குறைஞ்சால் நல்லது ஆனால் இந்த பணவாட்டம் வந்துட்டுனா வேலைவாசி விலைவாசி குறையும் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகம் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குங்க ஓகே அந்த பொருளோட ரேட்டு ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க சடனாக அந்த பொருளோட ரேட்டு நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாங்க அந்த ஷோரூமில் அந்த ஒரு அந்த ஒரு கடையில் வந்து அஞ்சு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஓகேவா அஞ்சு பேர் வேலை பார்க்கும்போது ஆளுக்கு நூறுரூபா வந்து இந்த டைமில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பொருள் ஐநூறுரூபானால ஒரு பொருள் நூறுரூபான்னு ஆக்கிட்டாங்கன்னா என்னாகும் அஞ்சு பேருக்கு எப்படி காசு கொடுக்க முடியும் அஞ்சு பேருக்கு இருபது ரூபா காசு கொடுத்தா யாருக்குமே பற்றாது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சு விடுவாங்க ரெண்டு பேரை வச்சு நடத்துவாங்க இந்த மாதிரி வந்து வேலைக்கு வந்து ஆட்களை குறிக்கிறது தான் வந்து இந்த பணவாட்ட கான்செப்ட் மீள் பணவீக்கம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா வங்கிகளுக்கு வந்து கடனை கொடுத்து அந்த பணவீக்கத்துலேருந்து மீட்டு வருது செம் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து சேல்ரி கொடுக்கறது தவணை முறையில் வந்து கொள்முதல் செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து மீள் பணவீக்கம் தேக்க வீக்கம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஜிடிபி வந்து அப்படியே ஸ்டாக் ஆகி நிற்கும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இருக்காது ஜிடிபி மொத்தமாக நாசமாக போய் தான் வந்து என்னதுன்னா இந்த தேக்க வீக்கம் அதிக பண வீக்கம் வந்துட்டுனா இந்த தேக்க வீக்கம் வந்து வரும் வணிக சுழற்சி வணிக சுழற்சி ஒன்றும் கிடையாது பிஸ்னஸில் வந்து நமக்கு ஏற்றமும் இருக்கும் இறக்கமும் இருக்கும் அதை பற்றி ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க செழிப்பு அல்லது பூரிப்பு பூம் ஃபேக்டர் அப்படிமாங்க சரியான லாபத்தில் இருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்லாம் பாருங்கள் சில நேரத்தில் சரியான மார்க்கெட் உச்சத்தில் இருக்கும் சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பின்னடைஞ்சு ரொம்ப மந்தமாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து என்னதுன்னா இந்த வணிக சுழற்சியோட கான்செப்ட் சில நேரத்தில் உச்சத்தில் இருப்போம் சில நேரத்தில் ரொம்ப மந்தமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து இதோடு முடிஞ்சு இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாண்டது தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த லெசன் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் தேங்க்யூ வேற